हेलो दीकरा जय श्री कृष्ण आज आप लैक्चर नंबर पांच में शुरुआत में थोड़ा एक्स्ट्रा टॉपिक विषय चर्चा करसू हमें लास्ट लैक्चर अंदर आप नाइट्रोजन ऑक्साइड विषय भाई गया एन टू ओ एन टू ओ थ्री एन ओ एन ओ टू एन टू ओ फाइव एन टू ओ फोर वगैरह जेम एन टू ओनी स्पेशलिटी एवं थी कि भाई एन टू ओ है ये रंग विहीन तटस्थ वायु एन ओ पंग विहीन तटस्थ वायु आ बेपदता जेम एन ओ में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने कारण एन ओ में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने कारण अनुचुंबकीय तो आप जो गया रासायणिक दृष्टि सक्रिय हो द्विवियाणी स्वरूप जवाब मे एन टू ओ टू त्यारबाद एन टू ओ थ्री में विशेषता है थी कि एच एन ओ टू निर्जल स्वरूप है पची एन ओ टू में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने कारण ये अनुचुंबकीय बदा में तो कथे रंग वायु है जैसे ठंडो पड़ता तो एन टू ओ फोर में कन्वर्ट थी जाए हम एन टू ओ फोर ए प्रतिचुंबकीय घन पदार्थ है हमें ए रंग विहीन एसिडी रंग विहीन एसिडिक प्रवाही अथवा घन पदार्थ है एन ओ टू है कथेय रंग अथवा बदामी रंग एसिडिक वायु है जयरे एन टू ओ फाइव की विशेषता ही थी कि एसिडिक रंग विहीन घन पदार्थ है याद रखो एसिडिक रंग विहीन घन पदार्थ है निर्जल स्वरूप है के एच एन ओ थ्री तो ये एच एन ओ थ्री निर्जल स्वरूप है एट एच एन ओ थ्री निर्जल स्वरूप एन टू ओ फाइव तो एन टू ओ फाइव जलीयकरण कर जड़ विभाजन कर एच एन ओ थ्री भाई एच एन ओ थ्री बन सकते लास्ट लैक्चर में जी गया रेडी तो आज आप शुरुआत करिए थोड़ों एक्स्ट्रा टॉपिक है जी सको हम एक्स्ट्रा टॉपिक एट लखी दीदो है कि इम्पोर्टंट है पूछाई पे परंतु टेक्स्टबुक में एना विषय डिटेल में अभ्यास करो नहीं तो आप विषय थोड़क व्यवस्थित सविस्तार समझ लीए इन एम सी के रीते पूछा पे ही कही दू कि भाई एन टू ओ थ्री और एन टू ओ फाइव नी एक विशेषता है कि एन टू ओ थ्री एन टू ओ फाइव एना समूह अन्य तत्व ऑक्साइड करता कई रीते जुदो पड़े तो एन टू ओ थ्री एन टू ओ फाइव ए मत एकाकी प्रकार ऑक्साइड बना जयरे बाकी तत्वों से समूह जो द्विआणवीय स्वरूप जवाब मे लाइक अँ ते आकृति में जी सको कि एन टू ओ थ्री और एन टू ओ फाइव एकाकी है जैसे फॉस्फरस में पी टू ओ थ्री पी टू ओ फाइव से द्विआणवीय स्वरूप हो पी फोर ओ सिक्स पी फोर ओ टेन रेडी तो आप विषय थोड़ी डिटेल में चर्चा करिए तो नाइट्रोजन सीवाय तत्व ऑक्साइड द्वि परमाण द्विआणवीय हो नाइट्रोजन है ऑक्साइड एन टू ओ थ्री एन टू ओ फाइव एकाकी है हम पी टू ओ थ्री पी फो पी टू ओ पी टू ओ थ्री ने पी टू ओ फाइव ने द्विआणवीय स्वरूप में जो जो है तो ये बने पी फोर ओ सिक्स अनुक्रमे पी फोर ओ टेन तो हम आकार बात करिए तो यह आकार पी फोर ओ सिक्स आकार कई रीते दौरव जरा आप चर्चा कर लीए पी फोर ओ सिक्स जो अँ बताओ है पी फोर ओ सिक्स एने आप जरा जो लीए केम दौरव जुओ ट्राई करूँ छू समझ जो एक फॉस्फरस अं दौरान बीजो फॉस्फरस तीजो फॉस्फरस चौथो फॉस्फरस साम साम पी एज इट इज साम साम में बीजा चार ऑक्सिजन दौरी नाखसू और पची दरेके दरेक ने एक एक बंद थी जोड़ी दी चलो हमें तो बधा सींगल सींगल बोन थी जोड़ाई गया हम बाकी साम साम जो फॉस्फरस रहे मित्रों जो एक बार साम साम जो फॉस्फरस रहे साम साम फॉस्फरस ने ऑक्सिजन द्वारा ब्रिज बना जोड़ो लाइक ब्रिज बनाव एट एक, एक छेड़े एक फॉस्फरस ने बीजा छेड़े एक फॉस्फरस है तो तेने ब्रिज द्वारा जोड़ना अथवा नीचे की साइड थी ब्रिज द्वारा जोड़ी सको नीचे की साइड थी कई रीते जुओ तो एक ब्रिज आप रीते बनाई तो बीजा फॉस्फरस जोड़े आ रीते ब्रिज बना तो गणी सको पी फोर ओ सिक्स प्रकार बंधारण तुम नीचे जी सको जेमा प्रत्येक फॉस्फरस एसपी थ्री संक्रमण बतावे त्र संयोजकता है तो पी फोर ओ सिक्स है आम के पीओपी बंद है जुओ तो एक पीओपी बंधा बीजो पीओपी बंधा तीजो पीओपी बंधा चौथो पीओपी बंद एक ब्रिजवाड़ा पीओपी गणो तो बे अरे टोटल कुल छ पीओपी बंद बनी गया है तो छ पीओपी बंद थी जोड़ेला है जी सको छ पीओपी बंद है पाईबंद गैर हाजर है पाईबंद एक कहीं तमने जी सकता नहीं स्ट्रक्चर में तक कहीं पाईबंद देखा तो नहीं डी पाई पी पाई बंद गैर हाजर सर डी पाई पी पाई केम केम के फॉस्फरस की बाह्य कक्षा हो तीज तीज कक्षा में कुल एक थ्री एस त्र थ्री पी टोटल चार 
ચાર બંધ બનાવવા માટે ચાર કક્ષકો ખાલી અને થ્રી ડી હોય ખરા પણ એમાં ઇલેક્ટ્રોન નથી હોતા એટલે ચાર બંધ બનાવવાના હોય તો ચાર બંધ બનાવવા માટે એની પાસે એક એસ અને ત્રણ પી અવેલેબલ છે પણ પાંચમો બંધ બનાવવો હોય તો તો પાંચમો બંધ બનાવવો હોય તો એક એસ ત્રણ પી અને પછી ખાલી પડેલી ડી કક્ષકનો ઉપયોગ કરવો પડશે એટલે જ્યારે પાઈ બંધ બનશે ને ત્યારે ડી કક્ષકનો ઉપયોગ થશે એટલે ડી પાઈ પી પાઈ બંધ બનશે કેવી રીતે બનશે આપણે આગળ ચર્ચા કરીએ રેડી સો નાવ પી ફોર ઓ સિક્સ પતાવીએ પણ એ પી ફોર ઓ સિક્સની વિશેષતા કહી દઉં પી ફોર જેમ કેમ એન ટુ ઓ થ્રી છે એ પાણી સાથે પ્રક્રિયા કરે તો એચ એન ઓ ટુ બનાવે રાઈટ એ જ રીતે પી ફોર ઓ સિક્સ છે એ જ રીતે પી ફોર ઓ સિક્સ છે એ પાણી સાથે પ્રક્રિયા કરે તો એચ ટુ ઓ સાથે પ્રક્રિયા કરે તો એચ થ્રી પીઓ ટુ એચ થ્રી પીઓ થ્રી બનાવશે આ જેમ કેમ એચ એન ઓ ટુ બનાવે નાઇટ્રસ એસિડ એમ આ જે બનાવશે પી ફોર ઓ સિક્સ બનાવશે અથવા તો પી ટુ ઓ થ્રી પણ બોલી શકાય એ બનાવશે એચ થ્રી પીઓ ફોર રેડી તો આ એક એનો ગુણધર્મ થયો જેના વિશે આપણે આગળ આપણે ભણશું ફોસ્ફરસની અંદર નાઇટ્રોજન પછી નેક્સ્ટ એ જ રીતે નાઇટ્રોજન પેન્ટોક્સાઇડની વાત કરીએ તો એક આકી હોય એન ટુ ઓ ફાઈવ જેની પાણી સાથે પ્રક્રિયા કરાવો તો એચ એનઓ થ્રી બને છે એ જ રીતે પી ટુ ઓ ફાઈવ જે દ્વિઆણુય બને ત્યારે પી ફોર ઓ ટેન બને અને એ પી ફોર ઓ ટેન પાણી સાથે પ્રક્રિયા કરે ત્યારે એચ થ્રી પીઓ ફોર બને એટલે કે નાઇટ્રિક એસિડ બને એન ટુ ઓ ફાઈવના જળ વિભાજનથી તો ફોસ્ફોરિક એસિડ બને પી ટુ ઓ ફાઈવના જળ વિભાજનથી નાઇટ્રસ એસિડ બને એન ટુ ઓ થ્રીના જળ વિભાજનથી તો ફોસ્ફરસ એસિડ બને પી ટુ ઓ થ્રીના જળ વિભાજનથી રેડી તો કહી શકાય કે પી ટુ ઓ થ્રી એ પી ટુ ઓ થ્રી એ નિર્જળ સ્વરૂપ છે પી ટુ ઓ થ્રી એ નિર્જળ સ્વરૂપ છે કેનું એચ થ્રી પી ઓ થ્રીનું અને પી ટુ ઓ ફાઈવ એ નિર્જળ સ્વરૂપ છે કેનું તો કે એચ થ્રી પીઓ ફોરનું ચાલો રેડી નેક્સ્ટ આગળ ટોપિક વધારીએ તો પી ટુ ઓ ફાઈવનું બંધારણ જોઈએ એટલે કે પી ફોર ઓ ટેન તો પી ફોર ઓ ટેન નું બંધારણ જુઓ તો જેમ પી ફોર ઓ સિક્સ બનાવ્યું હતું એ જ રીતે પી ફોર ઓ ટેન નું બંધારણ પણ બનાવવાનું છે તમને સમજાવું કઈ રીતે બનાવશું આપણે તો ઓકે ચાલો તો હવે આપણે આગળ વધીએ તો ચાર ફોસ્ફરસ દોરીએ સેમ જેમ પી ફોર ઓ સિક્સમાં દોરેલા હતા એ જ ઇટ ઇઝ હવે વચ્ચે ચાર ઓક્સિજન મૂકી દઈએ એટલે સામ સામે જોડાઈ જશે સિંગલ બોન્ડ દ્વારા પછી બે બ્રિજ ઓક્સિજન મૂકી દઈએ તો પી ફોર ઓ સિક્સ તો થઈ ગયું હવે એક એક ડબલ બોન્ડ દ્વારા ચાર ઓક્સિજન ફોસ્ફરસ સાથે જોડી દો કેમ કે તેની પાંચ સંયોજકતા શક્ય છે તો આ બની ગયું પી ફોર ઓ ટેન પાછું એકવાર જોઈ શકો છો તમે નિરખીને બરાબર વિડીયોમાં તમે પાછું રિવાઇઝ કરીને જોઈ શકો છો બરાબર કે પી ફોર ઓ ટેન કેમ બનાવું પાછું એક વખત નજર નખાવી દઉં તમને જોઈ શકો છો અહીં જો ચાર ફોસ્ફરસ એની બાજુમાં ચાર ઓક્સિજન જોડી દો એકબીજા સાથે જોડો પછી બે ઓક્સિજનને બ્રિજ દ્વારા જોડી દો સામ સામે અને પછી બાકીના ચારે ચાર ઓક્સિજનને ચારે ચાર ફોસ્ફરસને ડબલ બોન્ડ દ્વારા થકી જોડી દો રેડી તો પી ફોર ઓ ટેન એટલે કે પી ટુ ઓ ફાઈવનું ચક્રિય બંધારણ બની ગયું છે અહીં તમે આ બંધારણમાં જોઈ શકો છો એક ફોસ્ફરસ એક ફોસ્ફરસ કુલ પાંચ બંધ બનાવે તેની આજુબાજુ જોઈ લ્યો પાંચ બંધ પૈકી ચાર સિગમા બંધ છે એક બે ત્રણ અને ચાર જ્યારે પાંચમો બંધ છે એ પાઈ બંધ છે એ પાઈ બંધને ડી પાઈ પી પાઈ બંધ કહેવાય કેમ કે ફોસ્ફરસનો પાંચમો બંધ બનવા માટે ફોસ્ફરસની ડી કક્ષકનો ઉપયોગ થયો છે જ્યારે ઓક્સિજન પાસે તો ડી કક્ષક છે જ નહીં એટલે ઓક્સિજનની તો પી કક્ષક જ બંધ બનાવવામાં ભાગ લેતી હશે એટલે એ પી પાઈ બનાવે જ્યારે ફોસ્ફરસની ડી બનશે ભાગ લેશે એટલે ડી પાઈ બનાવે કઈ રીતે બનાવે જે આગળના પેજમાં જોઈએ આપણે તો ઓવરઓલ તમે આ ફોસ્ફરસના પેન્ટોક્સાઇડનું બંધારણ જોશો તો એ કહી શકાય કે સર આમાં પણ છ પીઓ પી બનતો છે પણ એક્સ્ટ્રા ચાર પી ડબલ બોન્ડ ઓ થઈ ગયા છે એટલે જોઈ શકો છો ખૂણામાં તમને લખીને બતાવ્યું છે કે એક્સ્ટ્રા ચાર પી ડબલ બોન્ડ ઓ બંધ બની ગયા છે રેડી નેક્સ્ટ હવે આગળ વધીએ તો ફોસ્ફરસની ફરતે તમે એક ફોસ્ફરસની ફરતે જોઈ શકો છો ચાર સિગમા બંધ છે એક ફોસ્ફરસની ફરતે ચાર સિગમા બંધ છે એક ફોસ્ફરસની ફરતે ચાર સિગમા બંધ છે એક પાઈ બંધ છે એ પાઈ બંધને આપણે કીધું ડી પાઈ પી પાઈ બંધ તો આથી ટોટલ પી ટુ ઓ ફાઈવ ટોટલ પી ટુ ઓ ફાઈવ જોશો તો ટોટલ પી ટુ ઓ ફાઈવમાં કેટલા બંધ બનશે તો કુલ પી ટુ ઓ ફાઈવમાં બનશે ટોટલ ચાર ડી પાઈ પી પાઈ બંધ ક્યાં એક બે ત્રણ અને ચાર ચાર ડી પાઈ પી પાઈ બંધ બનશે તો કાલ સવારે ક્વેશ્ચન પૂછે કે પી ફોર ઓ સિક્સમાં
પણ પી ફોર ઓ ટેન માં ડી પાઈ પી પાઈ બંને સંખ્યા કેટલી તો કે એ છે ચાર કઈ રીતે બન્યા નેક્સ્ટ ટોપિક નેક્સ્ટ પેજ ઉપર જોઈએ તો ફોસ્ફરસ ની ઇલેક્ટ્રોન રીતના જોઈ શકો છો આ સમજૂતી આપું છું કઈ રીતે ડી પાઈ પી પાઈ કન્સિડર થાય છે એટલું ડિટેલમાં આપણે જવાની જરૂર નથી પણ જો શક્ય એટલું ડિટેલમાં જઈએ તો ઓલમોસ્ટ દરેક વિદ્યાર્થીઓને વધારે સમજમાં આવે એટલે ફોસ્ફરસનો પરમાણુ ક્રમાંક છે પંદર એટલે ઇલેક્ટ્રોન રચના કઈ થશે તો કે ભાઈ ઇલેક્ટ્રોન રચના એની થશે સોરી વન મિનિટ ફોસ્ફરસનો પરમાણુ ક્રમાંક છે પંદર તો ઇલેક્ટ્રોન રચના થાય વન એસ થ્રી એસ ટુ થ્રી પી થ્રી બાહ્ય કક્ષા નિયોન એટલે વન એસ ટુ ટુ એસ ટુ ટુ પી સિક્સ થ્રી એસ ટુ થ્રી પી સિક્સ તો વન એસ ટુ ટુ એસ ટુ ટુ પી સિક્સ અહીં પૂરું થયું ટુ એસ ટુ ટુ પી સિક્સ પછી થ્રી એસ ટુ અને થ્રી પી થ્રી એટલે પંદર ઇલેક્ટ્રોન થઈ ગયા તો થ્રી ડી શું હોય ઝીરો ઓકે તો આ બાહ્ય કક્ષા ગોઠવી દીધી છે હવે જો એ ફોસ્ફરસને આગળ બંધો બનાવવા માટે પેન્ટોક્સાઇડ બનાવવા માટે ઉત્તેજિત કરવામાં આવે સહસંયોજક બંધ બનાવવા માટે તો ઉત્તેજિત થાય ત્યારે જેમ કાર્બનમાં યાદ હોય તો ટુ એસનો ઉત્તેજિત ઇલેક્ટ્રોન જમ્પ મારીને ટુ પીમાં જતો હતો એ જ રીતે અહીં થ્રી એસનો એક અયુગમિત ઇલેક્ટ્રોન રૂપાંતર પામી જમ્પ મારીને થ્રી ડીની પહેલી ખાલી કક્ષકમાં જમ્પ મારે એટલે ઉત્તેજિત અવસ્થાની ઇલેક્ટ્રોન રચના લખવા જઈએ તો થ્રુ એસ ને બદલે બની જશે થ્રી એસ વન અને થ્રી ડી જો એક ઇલેક્ટ્રોન અહીં આવી ગયો તમે જોઈ શકો છો થ્રી ડી આજુબાજુ કુલ પાંચ બંધ બને છે પાંચ માંથી ચાર સિગમા બંધ સહસંયોજક બંધ છે જયારે એક પાઈ બંધ છે તો પાંચ બંધ બનાવવા હોય તો પાંચ માંથી પહેલા યાદ રાખજો ખાસ સિગમા બંધ પહેલા બને પાઈ બંધ પછી બને તો ચાર સિગમા બંધ પહેલા બનાવવાના એક પાઇ બંધ બનાવવાનો ફોસ્ફરસ કેટલી કક્ષકો બંધ બનાવવામાં ભાગ રાખી શકે તો એક થ્રી એસ ત્રણ થ્રી પી અને એક થ્રી ડી તો ટોટલ એક થ્રી એસ ત્રણ થ્રી પી અને એક થ્રી ડી ટોટલ પાંચ કક્ષકો બંધ બનાવવામાં ભાગ રાખશે અને ફોસ્ફર ઓક્સિજનની કેટલી કક્ષક આવશે એક એક ઓક્સિજનની પી કક્ષક આવશે તો પી કક્ષકો બંધ બનાવવામાં ભાગ લેશે તો ચાર સિગમા બને એટલે પહેલાં થ્રી એસ અને ઓક્સિજનની ટુ પી થ્રી એસ ઓક્સિજનની ટુ પી થ્રી પી ઓક્સિજનની ટુ પી થ્રી પી ઓક્સિજનની ટુ પી તો આટલી કક્ષકો દ્વારા સિગમા બંધ બન્યો જ્યારે ફોસ્ફરસની ચાર કક્ષકો બંધ બનાવવામાં ભાગ લઈ ગઈ એક થ્રી એસ અને ત્રણ થ્રી પી હવે એક જે છે એ થ્રી ડી બંધ બનાવશે પાઈ બંધ તો ફોસ્ફરસની થ્રી ડી કક્ષક બંધ બનાવશે અને ઓક્સિજનની પી કક્ષક બંધ બનાવશે તો પરિણામે જે બંધ બનશે એ બનશે થ્રી ડી અને ઓક્સિજનની પી દ્વારા જે પાઈ બંધ બને છે એને કહેવાય ડી પાઈ પી પાઈ બંધ તો આવો પ્રત્યેક એક ફોસ્ફરસ એક ડી પાઈ પી પાઈ બંધ બનાવે છે તો અહીં તો આવા કેટલા ચાર ફોસ્ફરસ છે પરિણામે પી ટુ ઓ ફાઈવમાં ચાર ડી પાઈ પી પાઈ બંધ બની ગયા રેડી સો પી ટુ ઓ ફાઈવ છે ચાર ડી પાઈ પી પાઈ બંધ બનાવે છે તો આ એક વેરી ઇન્ટરેસ્ટિંગ ટોપિક મોસ્ટ આઈએમપી ટોપિક છે એટલે ખાસ ધ્યાન રાખજો મિત્રો આના પ્રશ્નોને સોલ્વ કરવામાં પણ ધ્યાન રાખજો ક્યાંક માર્ક્સ ન કપાય કેમ કે રોકડિયા માર્ક્સ છે આને રેડી ओके सो नाव पाचा टेक्स्टबुक पॉइंट पर जता रही है तो नेक्स्ट आप जो है फॉस्फरस ऑक्सो एसिड लक्षानंद पब्लिकेशन में सॉरी फॉस्फरस कह सॉरी नाइट्रोजन ऑक्सो एसिड और नाइट्रोजन ऑक्सो एसिड की बात करिए तो नाइट्रोजन मुख्यत्व तन प्रकार खास तो ऑक्सो एसिड बनाए कि जेन ऑक्सिडेशन अंक प्लस वन प्लस त्रन और प्लस पांच होम के नाइट्रोजन की ऑक्सिडेशन अंक की रेन्ज है माइनस त्रन थी प्लस पांच एट प्लस वन प्लस थ्री ने प्लस पांच वाला टोटल तन ऑक्सो एसिड बना सके मुख्यत्व અને બીજી વાત આપણે રેડોક્સ પ્રક્રિયામાં જોઈ ગયા હતા કે ઓક્સો એસિડનું નામકરણ કરવું હોય તો જો ચાર પ્રકારના અલગ અલગ ઓક્સિડેશન અંક હોય તો સૌથી ઓછા ઓક્સિડેશન અંકને હાઇપોસ બીજા નંબરના ને અસ ત્રીજા નંબરના ને ઈક અને ચોથા નંબરના ને પર ઈક કહેવાય પણ જો ત્રણ જ ઓક્સિડેશન પ્રકાર હોય ઓક્સિડેશન અવસ્થાના તો સૌથી નીચા ઓક્સિડેશન અવસ્થાને હાઇપોસ બીજા નંબરને અસ અને ત્રીજા નંબરને આપણે ઈક નામ આપતા હતા તો અહીં જોઈ શકો છો નાઇટ્રસ હાઇપ નાઇટ્ર નાઇટ્રોજનના ઓક્સો એસિડમાં એક છે ને એ આપ્યું છે એચ ટુ એન ટુ ઓ ટુ ઈ એક્ચ્યુઅલમાં છે એચ એન ઓ એટલે કે હાઈ એનો ઓક્સિડેશન અંક છે પ્લસ વન એટલે હાઇપો નાઇટ્રસ એસિડ કહેવાય પણ જે દ્વિ આણીય સ્વરૂપે સ્થાયી હોવાથી તમને એનું બંધારણ એ બતાવ્યું છે એચ ટુ એન ટુ ઓ ટુ એનું બંધારણ તમને દોરીને પણ બતાવ્યું છે ટેક્સબુકની અંદર સીધા અણુસૂત્ર લખેલા છે આપણે બંધારણ પર દોર્યા જેથી તમને ખ્યાલ આવે નોલેજ માટે રેડી નેક્સ્ટ એના પછી છે એચ એન ઓ ટુ એચ એન ઓ ટુ એચ એન ઓ ટુ જેને આપણે નાઇટ્રસ એસિડ કહેવાય જેનું ઓક્સિડેશન અંક પ્લસ ત
नेक्स्ट एना पी वीक एसिड है याद रखो एच एन ओ टू है नाइट्रस एसिड है वीक एसिड है पीछे एच एन ओ थ्री नाइट्रिक एसिड नाइट्रिक एसिड है तो नाइट्रिक एसिड में नाइट्रोजन ऑक्सीडेशन अंक प्लस पांच है एट ईक बोल है नाइट्रिक एसिड जमतलीय बंधारण धरावे आ समतलीय बंधारण में नाइट्रोजन है ये त्र ऑक्सिजन साथ समतलीय त्रिकोण आकार गोठवाये खरे खरेखर आम जो तो समतलीय त्रिकोण आकार थे समतलीय त्रिकोण आकार गोठवाये जैसे आ आकार है एच एन ओ टू न वड़ेलो आकार कहवाय बराबर तो एच एन ओ टू ना आकार वड़ेलो वड़ेलो बेन्ट है जय एच एन ओ थ्री आकार समतलीय त्रिकोण है बदा समतलीय रचना बतावे एच एन ओ थ्री ओके सो नाइट्रिक एसिड जो स्ट्रॉग एसिड है खूब प्रबल एसिड है ऑक्सिडेशन करता तरीके वर्ते हैं एच एन ओ थ्री एक गुणधर्म है प्रबल ऑक्सिडेशन करता तरीके वर्ते हैं रासायणिक प्रक्रियाओं में कार्बनिक संयोजन ऑक्सिडेशन करने वपराय चौथो छो ऑक्सो एसिड आप एच एन ओ फोर जेने आप कहें पर नाइट्रिक एसिड एक्चुअली कायदेसर ऑक्सिडेशन अंक जो जो जासो तो प्लस सात था से आउट ऑफ रेन्ज जैसे माइनस तरह थी प्लस पांच एट आप त्या खोटा पड़िए और एच एन ओ फोर न बंधारण जो सो तो अं जी सको बे ऑक्सिजन एक्स्ट्रा है एक ऑक्सिजन एक्स्ट्रा है पर पर मीन्स एक्स्ट्रा एट एच एन ओ थ्री में एक ऑक्सिजन वारा आई गए पेरोक्साइड समूह की रचना थी एट पर एसिड तरीके ओ पर नाइट्रिक एसिड जेम आ बने नाइट्रोजन ऑक्सिडेशन आंक माइनस एक माइनस एक होइट्रोजन कुल ऑक्सिडेशन आंक तो प्लस पांच ज रह पर नाइट्रिक एसिड तरीके वर्ते हैं नाइट्रोजन आ ऑक्सो एसिडो स्थायीता जो सॉरी सक्रियता क्रम जो है एसिडिक प्रबलता क्रम जो है तो आ नाइट्रोजन ऑक्सिडेशन आंक प्लस वन है आइपोनाइट्रस एसिड में नाइट्रस एसिड में प्लस त्रन है नाइट्रिक एसिड में प्लस पांच है रेडोक्स चेप्टर में जी गया था कि जम ऑक्सो एसिड केन्द्रीय परमाणु ऑक्सिडेशन अंक वो जाए एसिडिकता में वारो जाए तो परिणाम एसिडिकता एपोनाइट्रस एसिड एना करता नाइट्रस एसिड एना करता नाइट्रिक एसिडनी है आ एसिडिकता क्रम में ऑक्सो एसिड केन्द्रीय परमाणु ने ऑक्सिडेशन अंक मोटो एम तीन एसिडिकता वारे बात थी पर अपवादरूप केस को फॉस्फरस ऑक्सो एसिड में जो अपवादरूप कैसे आप फॉस्फरस ऑक्सो एसिड में डिटेल में जोशू कम के हाइपोफॉस्फरस एसिड वे प्रबल है आप फॉस्फरस ऑक्सो एसिड में जोशु नेक्स्ट फॉस्फरस जय पॉइंट भू तर रेडी तो हम आ ऑक्सो एसिडो पैकी आप नाइट्रिक एसिड विषय डिटेल में भरवा है तो नेक्स्ट टॉपिक लीए नाइट्रिक एसिड ओके सो नाइट्रिक एसिड ने बनावट वर्णव हम नाइट्रिक एसिड की बनावट शू है तो कि नाइट्रिक एसिड एच एन ओ थ्री अक्षरानंद में क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स है ये बनावट जो है तो बे रीते बनावट जो है एक प्रयोगशाला में एक औद्योगिक है मोस्ट इम्पोर्टंट बनावट है औद्योगिक बनावट है जो वारंवा एमसीक्यू में पूछाय तो प्रयोगशाला में बनावट जो है क्षार एन ए एन ओ थ्री आप क्षार चीली सोल्ट पीटर क्षार एसिड साथ प्रक्रिया कर नवो क्षार ने नवो एसिड बने आ जगह तब एन एन ओ थ्री एट्ल इंडियन सोल्ट चीली इंडियन सोल्ट ने बदले चीली सोल्ट पीटर आ चीली सोल्ट पीटर इंडियन सोल्ट पीटर वपरी सको एट के एन एन ओ थ्री ने बदले के एन ओ थ्री वपरी सको बराबर एन एन ओ थ्री एट चीली सोल्ट पीटर के एन ओ थ्री इंडियन सोल्ट पीटर तो के एन ओ थ्री वपरी सको पोटेशियम नाइट्रेट एन एन ओ थ्री सोडियम नाइट्रेट ने बदले पर एन एन ओ थ्री प्रक्रिया एच टू एसओ फोर साथ कर सो एट एक क्षार ने एसिड नवो क्षार ने नवो एसिड कई रीते एन ए प्लस एन ओ थ्री माइनस एच टू एसओ फोर में एच प्लस एच एसओ फोर माइनस आ डावे एक्सचेंज करो एट एच एन ओ थ्री बनी जाए बीजू के एन ओ थ्री बात करिए तो बीजू एक एक्जाम्पल आप लई सक के एन ओ थ्री के प्लस एन ओ थ्री माइनस अने एच सी एल लीए तो एच प्लस एन सी एल माइनस तो के सी एल एच एन ओ थ्री तो आ रीते एच एन ओ थ्री बनाई सकते टूंक में क्षार एसिड साथ प्रक्रिया थी नवो क्षार ने नवो एसिड बने तो एसिड की आ बनावट थी जो लैबोरेटरी में वपराय है बीजू आप आगना टॉपिक में जो गया ऑक्सो एसिड में सॉरी ऑक्साइड संयोजन में एन टू ओ फाइव ए एच एन ओ थ्री निर्जल स्वरूप है तो एन टू ओ फाइव न जल विभाजन कर नाखी एन टू ओ फाइव न जल विभाजन कर नाखे तो एच एन ओ थ्री बना सक तो आ बीजी बनावट थी तो आ बनावट थी तीज आ तो एक्स्ट्रा बनावट है पेक्स्ट तीज बनावट जो मोस्ट इम्पोर्टंट बनावट है ये औद्योगिक बनावट सौ में वू नाइट्रिक एसिड आ रीते बना सक सौ प्रोडक्शन आ रीते थे तो नाइट्रिक एसिड बनावट ओसवल्ड पद्धति द्वारा कई रीते कराई 
तो यनी अंदर आप थोड़ा टॉपिक में इन्वोल्व कर भाई नाइट्रिक एसिड बना मोटा पाये आ पद्धति उपयोग कर मोटा पाये आना बना है कम कि औद्योगिक उत्पादन है बीजू ए एम पूछे सके कि एमोनिया ऑक्सिडेशन थी एच एन ओ थ्री बनावट कई पद्धति द्वारा वपराय कई पद्धति द्वारा ओ तो ये ओसवाल्ड पद्धति तरीके ओ एमोनिया की प्रक्रिया हवा की हाजरी में आप ऑक्सिडेशन करवा है एमोनिया हवा की हाजरी में ऑक्सिडेशन करशूँ ऑक्सिडेशन थे आप एच एन ओ थ्री बना सकसू रेडी तो प्रक्रिया की शुरुआत करिए तो चार मोल एमोनिया हवा की हाजरी में ऑक्सिडेशन कर चार मोल एमोनिया प्रक्रिया संतुलित करशूँ एट पांच मोल ऑक्सिजन वपराशे आ प्रक्रिया में नाइट्रिक ऑक्साइड चार मोल एनओ और सिक्स मोल्स ऑफ एच टू ओ एट छ मोल पानी अणु उत्पन्न थे आ प्रक्रिया में महत्व की बात और इम्पोर्टंट पॉइंट ये कि आ प्रक्रिया में उद्दीपक तरीके तब जी सको प्लेटिनम ने रोहडियम उपयोग थे आम टकावारी टेक्स्टबुक अंदर नहीं आपी पर खास याद रखो नाइंटी परसेंट प्लेटिनम और दस टका रोहडियम वपराय से टेन परसेंट रोहडियम जो विद्यार्थी याद रखो नाइंटी ने टेन आडावड़ू थी जाए इतने तरा मगज जैसे धातुओं की बात कर तो सोनू चांदी ने प्लेटिनम तरत मगज में आ प्लेटिनम तरा माइंड में रोहडियम करता पेला आए हमेशा कोईपण व्यक्ति केम के प्लेटिनम से मोस्ट पॉप्युलर मेटल में आए तो सोनू चांदी ने प्लेटिनम प्लेटिनम मगज में पेला आए इतने कि याद रखो मैं एक ट्रीक आप प्लेटिनम पेला आए नाइंटी परसेंट प्लेटिनम है एक्चुअली एवं न हो तक याद रखो सीम्पल रीते आप प्लेटिनम से नाइंटी परसेंट में है टेन परसेंट रोहडियम आ बने मिश्रण है ये ओसवाल्ड केटालिस्ट तरीके ओ ओसवाल्ड पद्धति में उपयोग कर पांच सौ केलविन तापमान नौ बार दबाणे एमोनिया हवा की हाजरी में ऑक्सिडेशन कर नाइट्रिक ऑक्साइड बने नाइट्रिक एसिड नहीं एनओ बने आ एनओन पुनः ऑक्सिडेशन करने एनओ न पुनः ऑक्सिडेशन करने एनओ टू बन साइट्रोजन डायोक्साइड एनओ टू और आ एनओ टू न जय तब जड़ विभाजन कर सो एनओ टू न शू करशू जड़ विभाजन जय एनो टू न जड़ विभाजन जो थ्री मोल जो बे मोल एनो टू ले एनो टू ना जत्थो ओछो राखो तो एच एनो थ्री ने एच एनो टू मिश्रण मैं जैसे आप आगे जी गया पर जो एच एनो टू ना जत्थो जाजो राखो पानी जत्थो ओछो राखो अरे त्रम मोल एनो टू एक मोल एच टू हो तो बे मोल एच एनो थ्री और एक एनओ बने आज एनओ बने से पाछो अँ प्रक्रिया में वपराई जाए एट्ले कही सकता है कि ओसवाल पद्धति में बनते एनो पुनः चक्रण एट के रिसाइकल थी जाए पुनः चक्रण थी जाए पाछो एनओ टू ने बनावट में वपराई जाए एट बाय प्रोडक्ट तरीके कोई वेस्ट नहीं जाए आ प्रक्रिया द्वारा एच एनओ थ्री सौ प्रमाण में सौ जत्था में औद्योगिक रीते उत्पादन करोस्ट इम्पोर्टंट प्रक्रिया है मित्रों याद रखो ओसवाल्ड पद्धति तो आ ओसवाल्ड पद्धति द्वारा अं आप एच एनो थ्री बनाए छे परंतु बीजी एक बात ये कहवा है कि आ प्रक्रिया में एच एनो थ्री जो बने तब अं जी सको आज एच एनो थ्री बने एक बहनों से जलीय द्रावण में पानी जत्थो जाजो हो तो तब शूँ कर सो पानी दूर करव तो निस्यंदन कर रखो ए पा दूर थी आ रखे तो निस्यंदन करच एनो थ्री निस्यंदन करता अड़सठ टका सांद्रता बना सकें मित्रों याद हो तो आप सोल्यूशन चेप्टर भयनाता ने द्रावण तो यनी अंदर एक एजियोट्रॉपिक नामन एजियोट्रॉपिक मिश्रण नाम एक टॉपिक आते तो यनी अंदर एजियोट्रॉप के कहता था तो कि एवं बे घटकों योग्य चौक्स टकावार प्रमाण भेग करो कि चौक्स टकावार प्रमाण बने घटक पोतपोतायत उत्कलन बिंदुए उकड़वा बदले कोई नवाज उत्कलन बिंदुए उकड़े तो मिश्रण ने एजियोट्रॉपिक मिश्रण कहवाय एजियोट्रॉपिक मिश्रण में रहे घटकों अलगीकरण निस्यंदन द्वारा करत नहीं एट्ले आज अड़सठ टका एच एनो थ्री बने उत्कलन बिंदु उन्नयन उत्कलन बिंदु एजियोट्रॉप महत्तम उत्कलन बिंदु एजियोट्रॉप ए महत्तम उत्कलन बिंदु एजियोट्रॉप उदाहरण तू अड़सठ टका एच एनो थ्री और बतीस टका पा ए ऋण विचलन बतावत तो ये अड़सठ टका एच एनो थ्री और बतीस टका पा मिक्सचर है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है एट्ले निस्यंदन द्वारा अड़सठ टका सांद्रता सुधी एच एनो थ्री शुद्धिकरण कर सकता है अड़सठ टका सांद्रता निस्यंदन द्वारा मेड़ी शकाती नहीं लैबोरेटरी में जो एच एनो थ्री वपराय से अड़सठ टका सुधीन ज वपराय से एट्ले अं कही सकें कि अड़सठ टका एच एनो थ्री की सांद्रता डब्ल्यू बाय डब्ल्यू अड़सठ टका निस्यंदन द्वारा मेड़ी शकाय रेडी नेक्स्ट एना पी सॉरी कि आप अड़सठ टका करता सांद्र बनाव हो तो ये बीजी मेथड पर 
सांद्र एच एनओ थ्री वे सांद्र बना प्रक्रिया एच टू एसओ फोर ए मतलब तर एच टू एसओ फोर पसार कर एच टू एसओ फोर है निर्जलीकरण कारक है भेज शोषी ले तो अड़सठ टका एच एनओ थ्री पर एच टू एसओ फोर पास कर तो एच टू एसओ फोर तना भेज ने शोषी ले भेज दूर थी जता हो एच एनओ थ्री की सांद्रता है नाइंटी एट परसेंट सौ सांद्र स्वरूप आ जलद जैसे कहवाई के कद अपनी स्कीन पर पड़े तो स्कीन फोल्ला पड़े और स्कीन तूटी जाए फाटी जाए फोल्ला पड़ जाए तो एटले जलद बनी जाए नाइंटी एट परसेंट डब्ल्यू बाय डब्ल्यू सांद्रता बना सक रेडी तो याद रखो एच एनओ थ्री ओसवाड़ थी बना नाखी त्यारबाद निशंदन करिए तो अड़सठ टका सुधी सांद्रता मे अड़सठ टका करता सांद्रता जती हो तो एच टू एसओ फोर पर पसार करव पड़ से तरह अठावन टका सुधी मैं एट याद रखो एम सी क्यू आम पूछा ओसवर्ड पद्धति द्वारा बनाता एच एनओ थ्री की सांद्रता अड़सठ टका सुधी प्राप्त करने कई पद्धति अनिवार्य है तो यम ऑप्शन ए ज सिल करूँ क्यूँ तो कि निशंदन कर अड़सठ टका एच एनओ थ्री द्रावण बने क्या ऑप्शन जो एच टू एसओ फोर द्वारा निर्जलीकरण करने टीक कर सो तो अठाणु टका निर्देश कर सो जवाब खोटो पड़ से ध्यान रखो अड़सठ टका सांद्रता जती हो तो निर्जली सॉरी निशंदन अठावन टका सुधी सांद्रता जती हो तो एच टू एसओ फोर द्वारा निर्जलीकरण रेडी ओके सो अँ आप ओसवाड़ पद्धति द्वारा एच एनओ थ्री बनावट पूरी कर गई हम एक ननकड़ो एक पॉइंट जो लीए भौतिक गुणधर्म नाइट्रिक एसिड भौतिक गुणधर्म चलो रासायणिक गुणधर्म अपने नेक्स्ट लेक्चर में जोशू एक नो टॉपिक जो लीए एच एनओ थ्री है योड़ो घट हो घाटो पा करता घाटो हो तो रंग विहीन प्रवाही है तीव्र वस बतावे प्रवाही होवा उत्कलन बिंदु ओरडान तापमान करता ऊँचू हो अरे रंग विहीन प्रवाही है ठार बिंदु बसो एक पॉइंट चार केलविन उत्कलन बिंदु तरह सौ पंचावन पॉइंट छ केलविन है बीजू लैबोरेटरी कक्षा एच एनओ थ्री है अड़सठ टका सांद्रता धरावे अपने हमें आज आगे बात करी हमें बोली गयू लैबोरेटरी में अड़सठ टका सांद्रता सुधी उपयोग कर सकें तक हजी एम थाय साहब अड़सठ टका शाट तो मैं पहला जीधु अड़सठ टका निशंदन थी सके एम नहीं कम कि अड़सठ टका एजियोट्रॉपिक मिश्रण बनाए अँ अमुक गुणधर्म उल्लेख करो है जो टेक्सू में नहीं लिखा ध्यान रहे नेक्स्ट तीन विशिष्ट घनता एक पॉइंट पांच सौ चार ग्राम पर एम एल है तब जी सको विशिष्ट घनता एक पॉइंट पांच सौ चार ग्राम पर एम एल पा करता भारे कहवा पा करता डोढ़ो केम के एक पॉइंट पांच पानी घनता एक आनी घनता एक पॉइंट पांच एट पा करता ऑलमोस्ट दौड़ गणु भारे थो ए थोड़ा घाटू कहवा वायु अवस्था में समतलीय रत्न बतावे समतलीय त्रिकोण आकार बतावे समतलीय त्रिकोण आकार बतावे एच एनओ थ्री आकार समतलीय त्रिकोण वायु अवस्था में बीजू जमना बंद कोण और बंद लंबाई अंगे उल्लेख करो है आ डेटा शक्य हो तो याद रखा नहींतर वाधो नहीं कम के बोर्ड में बहुत ओछो पूछा है बीजी बात एक वस्तु खास ध्यान रखो कि एच एनओ थ्री में रहे नाइट्रोजन है एसपी टू हाइब्रिडाइजेशन बतावे केम के समतल त्रिकोण आकार धरावे एक नाइट्रोजन तीन आसपास त्र बंद बना गयो है एट बाकी डबल बोन्ड हो तो पाई बंद कह पाई बंद जो बनाव तो कक्षक संकल्प में भाग लेती नहीं याद रखो एट नाइट्रोजन तीन आजूबाजू तरह सीग में बंद बनाव तो हो तो एसपी टू संक्रमण बतावे बीजू तो पा में शुद्राव्य प्रबल एसिड है तीव्र वसवाड़ो एसिड भूरा लीटमस ने लाल बनाए और पानी साथ हाइड्रोजन बंद बनाए बीज बराबर बीजी बात जो मैं तुमने पहले ही कीधु अड़सठ टका एच एनओ थ्री बत्तीस टका एच टू ओ डब्ल्यू बाय डब्ल्यू एजियोट्रॉपिक मिश्रण बनाए जो महत्तम उत्कलन बिंदु एजियोट्रॉप कहवा रेडी तो अँ आप नाइट्रिक एसिड पॉइंट पूरा करो हाल आज की तारीख में आप नाइट्रिक एसिड बनावट नाइट्रोजन ऑक्सो एसिड नाइट्रिक एसिड भौतिक गुण ना तरह प्रश्न पूरा करिए हमें आगनों जो टॉपिक है नाइट्रिक एसिड रासायणिक गुणधर्म मोस्ट इम्पोर्टंट पॉइंट है अंदर अमुक रासायणिक गुणधर्म मोस्ट इम्पोर्टंट है लाइक लाइक रिंग टेस्ट है तो ये नेक्स्ट टेक्चर नेक्स्ट लैक्चर लैक्चर नंबर सिक्स में आप जो ले ओके तो अत्य आज आज आप भैया ये व्यवस्थित तैयार कर लो आई होप के तब बुध व्यवस्थित तैयार करता जाओ एट आप भविष्य में कोई टेन्शन न आए छता डाउट डिफिकल्टी कहीं हो तो तब लैक्चर ने आ वीडियो लैक्चर्स ने रिवाइज कर सको छता न समझाए तो प्लीज मैंने कॉल करजो हूँ तुमने दरक प्रश्न जवाब आपीश so thank you so much take care take care of you thank you so much